festak gure izaeraren zati garrantzitsu bat dira. Herria batu eta aldarrikapenak azaleratzen baitituzte. Erritu soziala da festa. Demorarekin oitura bihurtzen dugun fenomeno kultura da. Eta herri baten hortasuna eraiki edo eralda dezake. Gizaki talde baten izaeraren ispilu. Euskal festen lehen zantzuak kristautasunaren aurrekoak dira. Hogeigarren mendetik aurrera baina, esanai erligiosoa baztertu eta beste dimentsio kolektibo bat hartu zuten. Egun, musika, danza, alkola, gastronomia, jokoak eta ikuskizunak dira festetako programen onarri. Baita beste espezietako animaliak ere. Euskal Herrian, gutxi dira festetan animaliak esplotatu, erabili edo hiltzen ez dituzten herri eta guzoak. Eta etengabe gertatzen da. Sokamuturrean, behi, zezen eta bigantxak erabiltzen dira. Plaza edo espazio itxi batean banaka askatzen dira, lepoan soka bat lotuta dutela. Jolasau, animalia zirikatzean datza, plazara bildu direnak dibertitzeko. Inongo arriskurik ekiditeko eta animalia nahi eran zuzentzeko, arduradunek sokatik tira egiten dute. Behi bakoitzak, amar amabos minutu pasatzen ditu plazan. Harik eta jada balio ez duela erabakitzen duten arte. Estresak jota edo indarrak agortuta dagoelako. Orduan, beste bati jartzen diote soka. Prozesu hori, ordu bete inguruko ikuskizuna bete arte erritikatzen da. Animaliak zirikatzeko, metalezko puntadun makila bat erabiltzen da. Arduradunak, Animalia nahikoa mugitzen ez denean, edo nekatuta dabilenean, punta azalean barrena sartzen dio. Animalia aserretu eta gehiago mugitu dadin. Oso oikoa izaten da, animaliak erori eta kolpeak hartzea. Animaliak ez baita hude lur horietan ibiltzera oituta. Soka muturrean parte hartzen duten gehienak gizonak dira. Askotan, kolpeen edo estresaren ondorioz, lurrera erori eta bertan geratzen dira botata. Batzuetan altxatzera behartzen dituzte, isatxetik tira eginez. Beste batzuetan, kamioira bueltan eramaten dituzte. Irudiotako beia, esaterako, aldaka puskatuta zuela eraman behar izan zuten. Bertan, 
jola sanoiz lukatzen den erabakitzea ez dago animalien esku. Baina, egiten diagon hori guztia, sentitzen aldute animaliek. Gainontzeko espezietako animaliek, gizakiok bezala, nervio sistema zentralari esker sentitzen dute. Horrek beste animaliekin berdintzen gaitu, eta aldi berean, landare eta beste izaki bizidunetatik bere iztu. Besteak beste, nervio sistema zentralak sufritzeko eta gozatzeko almena ematen digu. Horregatik, animalia guztiok sufrimendutik alden du eta ongizatea bilatzen dugu. Hau da, mina ematen diguna saiesten saiatzen gara. Herri gutxitan duten oitura bada ere, jarduera hau oso errotuta dago. Bertan, aurrez ere hildako ateak soka batetik zintzilikatzen dira. Herriko gazteek animaliei lepoak puskatuta sokatik askaditzaten. Lekeition, antzarak zintzilik jarrita asten da leia. Burua ateratzeko jasoaldi gutxien egiten dituztenek irabazten dute. Saran ez da txapelketarik, eta zaldien gainean korrik ari direla hartzen dute ahaten lepoa. Lehen lepoak moztea izpiritu txarrak usatzeko errituala zena, ikuskizun soil bilakatu da gaur. Animalien erabilera gizakion interesetara ekarrita, animalien beren interesak ahazten dira. Antzara eta ate jokoetan, bizitzeko interes aurratzen diego. Haien gorputza, gu dibertitzeko tresna bihurtzen baitugu. Animalien gorpuak, jokoaren objektu soil bilakatu ditugu. Herri askotan, ekitaldi historikoak gogoratzen dituzten jaiak ospatzen dira. Desfileetan gu da oroitzen da, antzinaeko arropak erabili, abesti tipikoak jo, eta oiturak gogoratuz. Asto eta zaldiak ere, elburu horrekin erabiltzen dira. Gainean ibili, gurdietatik tirarazi, edo ekitaldia apaindezaten parte hartzera behartzen zaila. Hainbat tresna erabiltzen dira animaliak zuzentzeko. Ahokoa deritzon burdinazko tresna jartzen zaie ahoan, zaldia eskuz kontrolatzeko. Zaldiaren mugimenduak zuzentzeko esproiak erabiltzen dira. Burdinazko tresna hauek zaldunaren boten horpoetan jartzen dira. Ekitaldia ohikoa ez zaien inguruetan egiten da, zarata eta jende artean. Horrez gain, Temperatura altuek eta estandek, zaldi eta astoak izugarri estresatzen dituzte.
urduritasun egoera hauetan, zaldia kontrolpean izateko lasaigarriak injektatzen zaizkia. Estresaren erorketen eta beste istripu batzuen ondorioz, desfile askotan zaldiak hildituzte. Zenbaiterri eta uzuetan, animalia jaialdiak kontratatzen dira. Jarduera hauek, ume izu zenduak daude. Eta bertan, hainbat animalia esplotatu eta erabiltzen dira. Azteko, sokamuturrean erabiliko diren bigantxa gazteak ateratzen dira kamioitik. Elduentzako sokamuturrean bezala, bigantxak zirikatuz ondo pasatzea da helburua. Minutu batzuk geroago, txerri txiki edo kumeak askatzen dira. Kumeek arrapa ditzaten. Ies egiten saiatzen badira ere, gizakion mente bukatzen dute beti. Prozesu hau, pare bat aldiz egiten da norbanako gakoitzarekin. Ala kontratatu bada, oilarren txanda izaten da gero. Langileak oilarrak zirikatzen dituzte, elkarri eraso egin dieza joten. Borrokak txantxa eta barri artean igarotzen dira. Azkenik, zaldi eta poniak erabiltzen dira, umeak gainean ibildaite zen. Euren funtzioa bete dezaten, unartuta dago hiletik tira egitea edo jotzea. Bigantxa, oilar, txerri edo zaldi bakoitza ekitaldi ugaritan parte hartzera behartu daiteke aste guru bakoitzean. Eta urtean zehar, eunka erritara eramaten dira. Ikuskizun eta algarak itzaltzen direnean, animalia denak gati batu egiten dira berriz. Irudi hauek, gipuzkoako basarri batean hartuak dira. Jaialdietarako animaliak esplotatzen dituzte hemen. Begi bistako ezpada ere, egoera hauetan guztietan norbanako baten oinarrizko interesak urratzen dira. Ez dago indarkeri asplizituriik, ez garraxirik ez da odolik ere, baina animali horietako bakoitzak aske izateko eta erasotua ez izateko duen nahia urratzen dugu gure dibertsiorako erabiltzen ditugunean. Izan ere, haien aske bizitzeko interesa azten dugu eta gure jabetza balira bezala tratatzen ditugu. Ekitaldi hauetan, umeek beste espezietako animaliak erabili edo haien gainean ibiltzea onargarria dela barneratzen dute. Horrez gain, animaliek norbanako gixa dituzten interes edo beharren garrantzia 
gizakiena baino txikiagoa dela ikasten dute. Jarduera honetan, behi edo zezena, kale edo plaza batean askatzen da. Eta berarekin jolasten da. Animaliak zirikatuz, engainatuz eta amorratuz, guk nahi duguna egitera behartzen ditugu. Animalia eten gabe jazartzen da jarduera osoan. Eta ukitzea debekatuta badago ere, kolpeak jasotzen dituzten maiz. Gazteei zuzendutako ikuskizunetan, behi gazteak esplotatu egi dira. Behi hauek hilabete gutxi izaten dituzte, eta askotan urte bete ere ez. Oso ikua da, makilekin edo taser elektrifikatuekin animaliak erasotzean. Animaliak bakarrik eta isolatutak elditzen direnean, beldurra senditzen dute. Jarduera hauetan, animaliak mehatxupean izaten ditugu, eta horrek estres handia dakar. Jazarpen honen ondorioz, animaliak plazatik ies egiten saiatzen dira, eta irte erabilatzen ematen dute plazan pasatako demoraren zatian dira. Baina, zezen eta behiek, Ba aldute, hau guztia saiesteko borondaterik. Norberaren oinarrizko interesak defendatzeko borondatea dugula frogatzen duen faktoreari, agentzia deitzen zaio filosofian. Hau da, edo zein agentek, oinarrizko eskubidea du bere bizitza zuzentzeko. Animaliek argi uzten dute agentzia dutela, egoera positiboak bilatzen baitituzte eta egoera negatibuetatik borondate propioz ies egiten baitute. Agentzia izeneko faktore horrek moralki behartzen gaitu beste espezietako animaliak errespetatzera. Antzekoak pairatzen dituzte, entzirroetan ere biltzen diren zezenek. Askotan, norbanako hauek arratxaldean plazan hilko dituzte, iruineko sanfermenetan bezala. Liturgia ustez elegante bat jarraituta, sei zezen hiltzen dira oiko zezenketa arratxalde bakoitzean. Zezenak banaka ateratzen dira plazara. Asteko, pikadoreak puia deituriko makila puntaduna erabiltzen du. Arma honekin, bizkarra zulatzen dio zezenari. Odol ustearen ondorioz, animalia ahultzeko asmoz. Lesio muskularrez gain, puiak, tendoi, zain, nervio eta saie txezurrak ebaki edo kaltetu ditzake. Pikadoreak zezenak gehiagi sastatzen badu, mantxotu egiten da. Eta matadoreari arriskuak entzen dio. Alegia, ikuskizunaren emozioa galdeiteke, Eta horregatik, ikuslek pikadorei txistu egiten diete askotan. Kalte hauen guztien ondorioz, zezena mugitzeko gaitasuna galtzen asten da.
Ondoren, banderilleroek banderilla deituriko puntadun makilak sartzen dizkiote zezenari bizkarrean. Puilarekin kaltetu duten leku berean banderilak sartzen saiatzen dira. Zezena haul geratu bada, mina zorroztu eta aktibatu da den. Zati honetan, iru banderilla pare jartzen saiatzen dira. Horietatik bi pare jarrita ere ikuslehen onartena lortzen da. Azkenik, matadorearen txanda da. Zezen alde batera eta bestera zorabiatzen du. Eta momentu egoki aurkitzen duenean, ezpata sartzen dio bizkarrean. Askotan, ez dute lehenengoan asmatzen. Eta izugarri luzatzen dute zezenaren agonia. Ezpata barruraino sartzeak, birikak eta beste barne organo batzuk zulatzen dizkie. Eta barne odol jarioa sortzen. Zezena odoletan ito arazten dute. Ezpata sartzean, animalia ezbada segituan lurrera erortzen, beste ezpata mota bat erabiltzen da. Askotan, honekin ere saiakera bat baino gehiago egin behar izaten da. Azkenik, animalia lurrean botata dagoenean, Puntila deituriko laban batekin nerbio zentroa sastatzen da. Zeina bihotz taupadez eta arnasketa zarduratzen den. Zezena hiltzean, ikusleek hilketa ona edo txarra izan den epaitzen dute. Prozesu horretan guztian zehar, zezenak izugarrizko min fisikoa pairatzen du, oso demora luzez. Estres, beldur eta odol tartean erailko dute zezena. Mote, agonia betean dagoela. Bakarrik, naturala ez den egoera batean harrapatuta, eta ies egin ezinean eriotzera gidatuta. Tiro txapelketek, festetako aurrekontuaren zati handi bat hartzen duten arren, herrigunetik kanpo geratzen dira maiz, eta gutxik dakite bertan zer gertatzen den. Izena ematean, parte hartzaile bakoitzak, iru euro inguru pagatzen ditu tirokatuko dituen egaztien truke. Txapelketaren arabera, uso edo gale berrak erabiltzen dira. Txe perfektu. Egaztiak makina baten bitartez jaurti eta airean daudela tirokatzen dira. Jokoaren helburua, egaztiak perimetro baten barnean erortzea izaten da.
horietatik asko hil egiten dira. Eta beste zati handi batek zauriturik egiten du ies. Eremutik kanpo erortzen diren egaztiak, zaurituta, minez, eta inguru ez ezagun batean geratzen dira. Bizirauteko aukera gutxirekin. Eremuan erortzen direnak, bizirik jarraitzen badute, kolpeka hiltzen dituzte. Festa garaian, herri askotan, arrantza txapelketak ospatzen dira. Eldu zein umei zuzendutako jarduera honetan, arrain gehien, handien eta pixutxuenak arrantzatzen dituzten lehiakideak izen datzen dira irabazle. Iziri dago? Bai, txarea. Beste lez da mugitzen uretan eta ez da jarraian uzatuta. Esartu gehio, esartu gehio. Eta moztu. Pixka. Ba, 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 ba. Arrainek, jarduera honetan pairatzen dutena oso bortitza da. Lehenik, amuak alde batetik bestera zulatzen dizkie ahoa eta inguruak. Jarraian, zauri horretatik tira eginez uretatik ateratzen dira. Arrainek, uretatik kanpo, gizakiok uretan dugun arazo berbera dute arnasteko. Eta ondorioz, itotzen asten dira. Batzuetan, ur pixka bat duen poltsa edo kubo batera sartzen dituzten. Jai batzorde batzuek, babestu egin dituzte txapelketa hauek. Arrainak itxasora bizirik bueltan botatzen direla argudiatuz. Baina, inork ez du hori bermatzen. Eta, ala balitzere, animaliak oso ahul itzultzen dira itxasora. Estresaren, oxigeno faltaren eta zaurien ondorioz. Gehienak, uretara gueltatzean hil egiten dira. Beste animalien handik ies egiteko gaitasun fizikoa murriztuta baitute. Eta ezin baitute zauriz beteriko ahoa jateko erabili. Arrantza txapelketa bakoitzean, eunka biktima izan daitezke. Dematan, asto, zaldi edo idiak harri pixutxu batera lotzen dira eta plazaren punta batetik bestera ibiltzera behartzen. Tirak ari diren animaliek baino bi aldiz gehiago pixatzen dute harriek eta batzuetan bi tonara iritsi daitezke. Hogeita amar minutu inguruko txandetan, joan etorri gehien egiten dituen lehiak ideak irabazten dut dema. Erakustaldiak egon badira ere, ekitaldi gehienek lehia eta apustua dute helburu. Nekatuta egon arren, gizakiek hainbat modutan behartzen dituzte animaliak lehian jarraitu edo azkarrago joatera. Azken bi minutuak... Thank <laughs> you. 
golpeen, ziztaden, edo harrietara lotzen dieten tresnen urraduren ondorioz, zauriak oso uariak izaten dira. De mauetan, animaliak muturreko esfortzuak egitera behartzen dira. Zenbaitetan, apustuak irabazia asmoz, anfetaminaz eta beste substantzia batzuez drogatzen dituzte animaliak. Eta batzuetan, hilere egin dira. Ibiek, beiek, usioek, galeperrek, zezenek, mota guztietako arrainek, zaldiek, oilarrek, txerriek eta beste animalia guztiek ere, aske eta erasorik jaeso gabe bizi nahi dute. Ala dirazten dute, sufriarazten ditugunean, nahi dugune agitera behartu, edo gu dibertitzeko erabiltzen ditugunean. Guk entzungorri egiten badiago ere. Ez mamirik duen funtsa Lana eta izerdian ere kontu Herri gisa, lotxagarria da gizakio korrelako praktikak ontzat jo eta gure privilegioak erabiliz beste animaliak esplotatzen jarraitzea. Berdintasunean onarritutako festak sortu nahi baditugu, beste espezietako animalien interesak kontuan hartu behar ditugu. Gure lotura Gaiz madarikatua Zure posadan ere infernua Zuen festak bihurtu dira hileta Isiltasunak ez bizkutatzen Begiek adierazten dutena Eta guztia no Festak gure gizartearen ispilu dira, eta festetan jada urri egin beharreko arazo gari batitugu ere, ez dindugu ukatu animalien zapalkuntza aldarrikapen horiei batu behar diagula. Gure herriak aurrera pauso ugari eman ditu historian zehar, arrotasunez, gizarte justuago bat sortzearen alde. Horain, garei airitsi zaigu festetako animalien erabilera zalantzan jartzeko. Festak beste animaliak errespetatuz, elkartasunean eta berdintasunean ere ikiditzagun. Festak espezismori gabe ospatzeko ordua da. Festak ospatu eta animaliak askatzekoa. Noren nonuta, gure artekoa, aska dezagun gora piloa, doluaz baitago estuntua. Arreman bortiz, bozoin txua Betiko gati buizango gara Ma 
maita tu sasca tenes bagana. Ser valio du pure y sana. Vestia maita tecoga y espana.